সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বি এস আর এম গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রেমান নির্বাচনের আগ থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জনের আহ্বান অবশেষে নির্বাচন দ্বারা বর্জন করলো এবং নির্বাচনের পরবর্তীতে আমরা দেখছি ভারতীয় পণ্য বর্জনের কথা বলা হচ্ছে কোন দেশ বন্ধু দেশ কোনটি শত্রু দেশ সেটি নিরূপণের কথাও বলা হচ্ছে এসব বিষয়ে আজ আমরা কথা বলবো একই সঙ্গে আলোচনা করতে চাই চলমান রাজনীতি মানবাধিকার এবং আইনের শাসন নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে চারজন অতিথি রয়েছেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান দিকে রয়েছেন ডাক্তার জাহিদুর রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাগরিক ঐক্য এরপর রয়েছেন অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি আমার বাদিকে রয়েছেন ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত সাবেক সংসদ সদস্য এরপর রয়েছেন নুরজাহান বেগম মুক্তা সাবেক সংসদ সদস্য আপনার চারজনকেই আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনা শুরু করতে চাই ডাক্তার হাবিব এমিল্লাত আপনাকে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যখন বলেন যে বিএনপি প্রভু বিএনপির প্রভু রাষ্ট্ররা নির্বাচন বানচাল করতে চাইলে বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ তা প্রতিহত করেছে কি বার্তা যাচ্ছে যে বন্ধু রাষ্ট্র থাকলেই সব হয়ে যায় ধন্যবাদ আপনাকে সকলকে শুভেচ্ছা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন বন্ধুর প্রয়োজন আছে রাষ্ট্রীয় জীবনে অবশ্যই বন্ধুর প্রয়োজন আছে আবার সারা পৃথিবী তো আসলে কয়েক ভাগে বিভক্ত ধরেন গণতন্ত্র কমিউনিজম এককালের সেই শীতল যুদ্ধ সব কিছুই কিন্তু ঘুরে ফিরে রাজনৈতিকভাবে কোনো বলয়কে শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া একটি মাত্র আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন তাহলে দেখবেন পরাক্রমশালী যে সমস্ত যারা আছেন পরাশক্তি যারা আছে তারা চায় পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশই তাদের পক্ষে থাকুক তাদের পক্ষে তাদের সাথে থাকুক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে থাকুক এবং তাদের যে অপর পক্ষ রয়েছে তাদের বিপক্ষে কাজ করুক এটি সারা সবাই চায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি দিয়ে গেছেন তাতে বলা আছে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় বৈরিতা নয় তো সেটা ফলো করে আওয়ামী লীগ চলছে সুতরাং আওয়ামী লীগের বন্ধু রাষ্ট্রদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব চায় কিন্তু হাত বাড়ালে সকলে হাত ধরবে সেটা তো নাও হতে পারে সেটা বাংলাদেশ না যে কোনো দেশের জন্য সত্য সেই সত্যটির কারণে আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে কেউ কেউ হয়তো বা অগণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন বাদ দিয়ে কাউকে কাউকে হয়তো বা ক্ষমতায় বসানো অতীতে যেমন সফল হয়েছে এবারও চেষ্টা করতে পারে বন্ধু রাষ্ট্ররা স্বাভাবিকভাবে একজন বন্ধুকে আরেকজন বন্ধুর সহযোগিতা করে তার অর্থ এই না যে সেই বন্ধু তাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে কিংবা ভোটের তাকে বিজয়ী করে দিবে তার অর্থ হচ্ছে যে পরাশক্তি অপশক্তি এগুলো গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বানচাল করতে চায় নষ্ট করতে চায় তাদেরকে যেন অন্য শক্তি দিয়ে অন্তত ব্যালেন্স করা যায় যাতে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে নিজেরাই বাংলাদেশের দলগুলো তাদের নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে তারা কে কোথায় থাকতে চায় কারণ একটি দল কখনোই অন্য দলকে কিভাবে চলবে সেটা বলে দিতে পারে না আসলে বলে দেওয়া উচিত নয় তাহলে সেই দলের কোনো অস্তিত্ব থাকে না সুতরাং বাংলাদেশে দুটো ধারায় রাজনীতি চলে এটা সবাই জানে বাস্তবতা অস্বীকার করে লাভ নাই সেই বাস্তবতার নিরিখেই আমরা দেখেছি বন্ধু রাষ্ট্রের কথা বলতে আপনারা আসলে ভারতকে বুঝান আমরা আসলে শুধু ভারতকে না অনেক রাষ্ট্র বুঝাই আমরা আপনারা দেখেন যখন নরেন্দ্র মোদী যখন ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন তখন কিন্তু বিএনপির মধ্যে মিষ্টি খাওয়ার একটা হিরিক পড়ে গিয়েছিল পরবর্তীকালে তারা অবশ্য সেটা তারা তাদের সাথে কি সম্পর্ক হয়ে যায় আমি জানি আমার জানার কথাও না বিএনপির ব্যাপারে তবে আমি জানি যে আমরা চাই প্রতিবেশী নয় শুধু সারা পৃথিবীতে শান্তি বজায় থাক এবং সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক এটাই হয়তো বলতে চেয়েছেন আমাদের জি অ্যাডভোকেট ফাইমান আসলেন নির্বাচনের আগে আপনারা কোন বন্ধু রাষ্ট্র দিকে তাকিয়েছিলেন আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আমার সহ আলোচক যারা আছেন সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম নির্বাচনের আগে আমরা আসলে আওয়ামী লীগের মতন কোনো বন্ধু রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়েছিলাম না আমরা বাংলাদেশের জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করি বাংলাদেশের জনগণের দিকে তাকিয়েছিলাম আজকে স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর পরে এসে যখন আমরা গণতন্ত্রের জন্য পাখির মতো জীবন দিচ্ছি আমাদের সাতশোর ওপরে নেতাকর্মীকে গুম করেছে খুন হয়েছে আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী কেবলমাত্র বিরোধী আমরা দল কেবলমাত্র ভিন্ন মত এই কারণেই তো এই কাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে যারা ক্ষমতাসীন তারা ভোটের কোনো তোয়াক্কা করে না তারা আপনার বিনা ভোটে বিনা ম্যান্ডেটে চেপে বসে আছে কারণ দুই হাজার আটে কীভাবে ক্ষমতা এসছে দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স বইটার রেফার করিয়ে এবং সেই সাথে দুই হাজার চোদ্দোতে তো পাশের দেশের একজন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং উনি চলেই আসলেন ইন্টারফেয়ার করতে 
আমা হস্তক্ষেপ করেছিল আমাদের আভ্যন্তরীণ এই নির্বাচন বাংলাদেশের এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটার কারণে আওয়ামী লীগের ব্রেইন চাইল্ড ছিল সেটাকে হত্যা করলো 173 দিন যেটার জন্য তারা হরতাল জ্বালাও পোড়াও ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিন আপনার হরতাল দিয়েছিল বহু কিছু বন্দর অচল করা বহু কিছু করেছিল অথচ ক্ষমতায় এসেই তারা কি করলো আপনার ওই কোর্টে মামলা তারপরে কোর্ট যখন বলল ওই ওইটা একটা বিতর্কিত অবস্থা ছিল কারণ যে রায়টা ঘোষণা করা হয়েছিল সেখানে বলা ছিল যে আরো পরপর দুটো টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে পারে যেটা ওপেন কোর্টে পড়ে শোনানো আর কি সংসদ চাইলে এবং পরবর্তীতে দেখা গেল যে প্রায় দুই বছর পর লিখিত রায়টা যখন নামলো তখন সেটা সেখানে নেই কিন্তু তার আগেই লিখিত রায় নামার আগেই আওয়ামী লীগ ওই সংসদীয় যে কমিটি ছিল পার্লামেন্টের তারাও কিন্তু আপনার সঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং অন্যান্যরা বলেছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান রাখার জন্য এবং ওই মামলায় যারা সিনিয়র লয়ার এসেছিলেন ফ্রেন্ডস অফ দ্য কোর্ট আমরা বলি অ্যামিকাস কিউরি ফ্রেন্ডস অফ দ্য কোর্ট ওনারা একজন বাদে প্রত্যেকে বলেছিলেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা রাখা হোক এই দুই হাজার চোদ্দ বিনা ভোটের যে নির্বাচন তারা করেছে আওয়ামী লীগ কলঙ্কজনক সেই নির্বাচনে একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটের এমপি হল মানে এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন শুধু যে আমরা বিএনপি গেছি যাইনি নির্বাচনে তাই না বিএনপি সহ বেশিরভাগ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল যখন সেই নির্বাচনটাকে আপনার আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম তখন আওয়ামী লীগ ওই জাতীয় পার্টি গৃহপালিত বিরোধী দল আরও দুই পাঁচটা দলকে নিয়ে তারা নির্বাচন করলো দুই হাজার আঠেরো নিশিরাতে নির্বাচন করলো পুলিশ তাদের প্রশাসন তাদের এসপি তাদের ডিসি তাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশন সবই তাদের সবই তাদের তাদের রাত্রেবেলা ব্যালট বাক্স ভরে ফেললো নির্বাচন সেটাকে সারা বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্ব সহ সবাই বাংলাদেশের মানুষ বলল না এটা নিশিরাতের নির্বাচন আর এইবার যেটা করেছে সাতই জানুয়ারি ডামি একটা নির্বাচন ভুয়া একটা নির্বাচন এখন নির্বাচন ব্যবস্থাটা এটাকে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে যে আপনি দেখেন তাদের আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র প্রার্থী বিরোধী দলের তথাকথিত বিরোধী দলের যে এগারো জন বলেছিল ছাব্বিশ জন দেবে সেখানে এগারো জন দিয়েছে চার পাঁচটা দল আজকে এই ডামি একটা নির্বাচন ডামি একটা সংসদে আমাদের প্রায় আঠেরো কোটি মানুষ কিংবা তারও বেশি তাদের প্রতিনিধিত্ব কখনোই করছে না কোনো দিনই করছে না কেবল বিএনপি না বিএনপি সহ তেষট্টিটা রাজনৈতিক দল আজকে গণতন্ত্রের জন্য আমরা যখন রাস্তায় তা আটাইশে অক্টোবরে আওয়ামী লীগের যে নৃশংস হামলা মানে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে এই ডামি নির্বাচনটা করবার পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারা বিশ্ব আপনার সেই দিন পশ্চিমা বিশ্বের যেই স্টেটমেন্টগুলো বিবৃতিগুলো এবং জাতিসংঘ থেকে যে বিবৃতি এসছে যে আটক যারা আক্রমণ করেছে তারা ক্ষমতাসীন দলের সদস্য আমার প্রশ্নটা এই জায়গায় ছিল এই যে বিবৃতি এই যে স্যাংশন এই নানা কিছু এসেছে আপনারা এবং আপনারাও বিবৃতি দিয়েছেন আপনারাও বলেছেন যে অনেক কিছু হচ্ছে অনেক কিছু হবে অনেকেই অবজার্ভ করছে আসলে শেষ পর্যন্ত কি হলো রেজাল্টটা কি হলো শুনেন রেজাল্ট ফলাফল দিয়ে এই যে রেজাল্টটা তো শূন্য কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ একটা দেউলিয়া দলে পরিণত হয়েছে এত পুরনো একটা দল তারা যে পরপর চারটা টার্ম একটার পর একটা নতুন নতুন নয়া নয়া কিসিমে নির্বাচন করল আটে কিভাবে করলো এক এগারো সরকারকে তারা সমর্থন করলো শপথ অনুষ্ঠানে গেল চোদ্দোতে তারা ওই যে জাতীয় পার্টি সহ দুই পাঁচটা দল আর আঠেরো নিশিরাত ইলেকশনের আগের দিন রাতেই বাক্স প্যাটটা ভরে দিল একশো একুশটা সেন্টারে একশো শতাংশের বেশি ভোট পড়ে কাস্ট হয়েছিল এটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে আর এইবার দুই হাজার এইবার যেটা করেছে সাতই জানুয়ারি চব্বিশে এটা তো মার্বেলাস ফ্যাবিউলাস কারণ এটা এর থেকে মানে ভুয়া এর থেকে ডামি আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী আওয়ামী লীগের যারা ওই ছোট ছোট কয়েকটা দল তারাও আবার নৌকা প্রতীকেই নির্বাচন করেছে দেখেন রাজনীতি বলে আজকে বাংলাদেশে কিছু নেই অপরাজনীতি দিয়ে রাজনীতিকে মোকাবেলা করতে গিয়ে বিএনপির মতন আটাইশে অক্টোবরের পর থেকে এবং দুই হাজার আঠেরোর নির্বাচনের বহু আগের থেকে বিএনপি আমাদের বিরোধী দলীয় যিনি আমাদের চেয়ারপারসন আছেন দেশনেত্রী ওনাকে আপনার প্রথমে একেবারে নির্জন কারাগারে আটক বন্দি করে রাখলো এবং আজ পর্যন্ত গৃহবন্দি করে ওনাকে চিকিৎসার মতন ওনার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং সেই সাথে আপনি আরেকটা কথা বলেছেন মানবাধিকার মানবাধিকার আসবো আপনার কাছে আসবো নুরজান বেগম মুক্তা আপনি শুনছিলেন দুইজনের আলোচনা 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ইস্যুতে আসলে যে পর নির্ভরশীলতার অভিযোগ বলা হচ্ছে আরেক দেশের এখানে হস্তক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে এই বিষয়টি কতটা সত্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এখানকার বিশিষ্ট আলোচক যারা এবং বাংলা ভিশনের দর্শক যারা দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা সালাম দেখুন একটা কথা কি আমরা বাংলাদেশ আমরা যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে একটা না চারবার টোটাল পাঁচবার আওয়ামী লীগের একটা পররাষ্ট্রনীতি আছে যেটা হলো সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় আমরা এই নীতিতে বিশ্বাসী যেটা জাতির পিতা করে দিয়ে গিয়েছেন এবং আমরা সেই নীতিতে বিশ্বাসী থাকবো থেকেছি এখনও আছি তার আমাদের বাংলাদেশে আমরা কোনো আভ্যন্তরীণ সংকটে অন্য কোনো দেশের উপর নির্ভর করব বা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন অন্য কোনো দেশের উপর নির্ভর করব কোনো ডিসিশনের জন্য এরকম রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না আওয়ামী লীগের মেরুদণ্ড অনেক শক্ত সুজাতা সিং এর কথা বলা হচ্ছে সুজাতা সিং বারবার ওনারা একই গান গায় সুজাতা সিং যখন এসেছিলেন তখন কিন্তু উনি বেগম কালদার জিয়ার সাথে মিটিং করেছিলেন এই কথাটা তো ওনারা বলেন না আমরা তো এই কথা বলি না আজকে আপনাকে বললাম সুজাতা সিং সবাই সাথে মিটিং করেছেন বেগম জিয়ার সাথে মিটিং করেছেন জনগণ চেয়েছে বলে আসছে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন আছে আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করেছে আওয়ামী লীগ জনগণের যে মৌলিক চাহিদা গুলো সেগুলো পূরণের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সংসদ সদস্যরা কাজ করছে মন্ত্রীরা কাজ করছে জনগণ আওয়ামী লীগের উপর সন্তুষ্ট তার প্রমাণ হলো আজকে এই গণ মানে বাংলাদেশে উন্নয়নের যে জয় জয়কার আপনি আজ বিদেশ থেকে যদি কেউ এই দেশে আসে দেখছে অনেক বছর পরে আসলে চিনতে পারে না যে এই কি আমার মাতৃভূমি কি দেখছি এখন এসে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে শুরু করে পদ্মা সেতু বঙ্গবন্ধু টানেল তারপর মেট্রো রেল এ তো একটা মানে বিশাল বড় একটা হম্বিতম্বি অবস্থা সবাই অবাক হয় বিদেশিরা এসে অবাক হয় যে তলাবিহীন ছড়ির এই অবস্থা তো এই উন্নয়নটা কি এমনি এমনি হয়েছে হয়নি এটা তো নিশ্চয়ই সরকার প্রধান যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনার সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ফলে হয়েছে এখন শুনুন আপনি আমি জানি আপনি আমাকে আরো অন্যরকম উত্তর পেতে চান আমার থেকে না পেতে চাই না আপনি আপনি তাই বলবেন আমি আমি আমার কোনো কিছু পেতে চাই না আপনি যেটা বক্তব্য আপনি সেটাই বলবেন আমার আমি সেই কথা তো আসবো আর আমার কথা হলো যে এই যে উন্নয়নটা করছে উন্নয়নের প্রতিদিন হিসেবে জনগণ আমাদেরকে ভোট দিচ্ছে কিন্তু বিন পীর বা ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলে ওনাদের কথা হলো যেন আমাদেরকে কেউ মানে এখানে ঝেড়ে কাশার অবশ্যই কাশবো ওনারা ভারতকে ইঙ্গিত করেন ভারত নাকি আমাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে ইঙ্গিত না আমি বলে জনগণের ভোটে জনগণ চেয়েছে বলে এবং যে একই কারণে যে কারণে জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছে ঠিক একই কারণে জনগণ বিএনপি কে প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপির যে যে আপনার হরতাল বলেন অবরোধ বলেন অসহযোগ বলেন কোন আন্দোলন কি সফল হয়েছে হয়নি কারণ হয়নি কেন জনগণ উন্নয়নের সাথে আছে অতএব ভারতের দরকার নাই আপনি দেখেন বিগত নির্বাচনের আগে অন্যান্য দূতাবাসে যে আমেরিকা ইউকে থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দূতাবাসগুলো যেরকম দৌড়াদৌড়ি তৎপরতার মধ্যে ছিল বিএনপি তাদের সাথে রুদ্ধদার বৈঠক করেছে সকালবেলা দাঁত ব্রাশ করে দূতাবাসে ঢুকেছে বের হয়েছে রাত্রে ঘুমানোর আগে মানে এত মানে গলাগুলি খাতির হ্যাঁ কিন্তু ভারতীয় হাইকমিশনারকে তো আমরা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কিছুই তেমন বলতে দেখি নাই হ্যাঁ এখন কি হয়েছে ওনারাই কিন্তু তৎপরতা দেখিয়েছে বেশি ভারত বলেছে কি একটা কথা বলেছে যে বাংলাদেশের জনগণই সিদ্ধান্ত নিবে বাংলাদেশ কে শাসন করবে বা কারা ক্ষমতায় আসবে এটা তো ঠিকই তো আমরাও তো সেই একই কথা বলি এখন আমার কথা হলো যে ওনারা উদরপিণ্ডি বুধরঘাটে চাপাচ্ছেন ওনারা দুতিয়ালি দূতাবাসগুলোতে দৌড়ালেন দূতাবাসগুলোতে রাত দিন ওনারা তদবির করলেন হ্যাঁ এখন দেখো জনগণ যদি ওনাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে দূতাবাস কি করবে আজকে দেখুন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হওয়ার পরে যখন মন্ত্রীরা শপথ নিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছে তখন সেখানে বিটার আসছিল তার সহাস্য বদনে সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে এ থেকে আমি একটু এক লাইন বলে শেষ করি এরপরও দরকার হলে আমরা সবাই কম দিয়ে এতে প্রমাণিত হয় যে এখানে ওনারা যে আমেরিকাকে প্রভুমনে করেছিলেন আমেরিকা এসে ওনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে এটি ইটস রং কারণ আমেরিকা দেখবে তার স্বার্থ এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে আমেরিকা বিভিন্ন সেক্টরে আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করার ঝড়গুলোর সাথে কাজ করার জন্য মুখী আছে ভারত চাইবে তার স্বার্থ ভারত কি চাইবে হ্যাঁ ভারতের এখানে একটা স্বার্থের ব্যাপার আছে কিন্তু যেটা বললে আপনার পরিচয় মানে আমার প্রশ্ন যে করছেন এটা উত্তর ক্লিয়ার হবে সেটা হলো দেখুন ভারত দেখেছে বিএনপি যতবার ক্ষমতা ছিল ততবারই কি হয়েছে ভারতের সীমান্ত অস্থিতিশীল হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 
खूब सक्रिय पक्ष बार बार अभिजोग परामर्श देा हे विएनपी और बिोधी दलगुल यूट्यूबार तथा कथित यूट्यूबार ऊपर अति मात्रा निर्भरशील छो धन्यवाद अभी वो जगह आसब मुक्त पर एक बेपारे एड्रेस करते चाहिए भारत चाहे तरह सीमान विशेषकर तरह सेभन सिसटार्स से निरापत्ता को सन्देह नहीं भारत ये चाहते परे क्यों भारत ये चाहते गए एक देश निवाचन व्यवस्था के ध्वस कर एक सरकार के अवैध भाव गायर जो क्षमत थकाते पर दैट द प्रब्लेम इनफैक्ट पृथ्वी प्रति देश जमन धरून य मुहूर्त मालदीव से जो सरकार चेन्ज हो भारत पक्षे है नहीं आगे जिन क्षमत छें सलिल जो क्षमत थकत भारत सुविधा हो भारत चेष्टा कर चे से क्षमत आसुक है एक ही भाव नेपाले जख बामरा क्षमत आसलो से पक्षे जाए नहीं आर नेपाले जो अलि सरकार पतन हो चायना चेहरा के पी शर्मा अलि सरकार टीके थकुक ये तरह सुविधा आज है क्योंकि क्यों निवाचन के मैनिपुलेट करिए गायर जोरे एक सरकार के क्षमता रखते ता चेषा कर पे इनफैक्ट इतना शुद्ध भारत दोष ना आसने प्राय बोली दस टा आदते आवी लीगर कारण एक ख्याल करें मालदीप से कि परिमाण झमेल भारत पड़े ना तर सैन्य प्रत्याहर करते बाध्य हे एक पुचके मालदीप के मालदीपर जो एक पुचके हाफ ए मिलियन पीपल वे पाँच लाख मानुष पाड़ा ढाका सर एक पाड़ा पाँच लाख मानुष था चोखे चोख रेखे और शेष पर्त मे मासे हे डेडलैन ताकि सैन्य फिरत नीते तो ओने तो क्षमत छो भारतपन्थी जिन्ह सलि सलिद के तो भारत हतो तुम इलेक्शन बांगलेश जाओ एक खोज खबर नाओ वे कि रात सिलटिल मारे शिखे से करो प्रत्येक सरकार स्वार्थर पक्षे थे हिसाब निकाश गुलेक्शन मैनिपुलेट करिए अवैध भाव का क्षमत रखें अपनी अन्न्य भाव चेष्टा करते श्रीलंका जो राजापाक्सा हरे जाए महेंद्र राजापाक्सा सीरिसेनार का हरे गए भारत चेल राजापाक्स हरे जाए कारण राजापाक्स सरियाली चायनापन्थी छो तक सीरिसेनार हो भारत रय डेपुटी चीफ ओखने अभिजोग भारत कूटनैतिक देखे बहिष्कार करा इलेक्शन कैम्पेने तरा स्ट्राटेजी ठीक कर चूरी स्ट्राटेजी ठीक करते जाए नहीं इलेक्शन कैम्पेन क्यों कर ले सीरिसेना जितने से ही कैम्पेन ठीक करते गए भारत गोयंदा संस्था आखने पारे कारण आखने आवी लीग आज से चूरी करते बोले से चूरी करते शुरू करें और एक जिस एक क्लियरलि मैं भारत राष्ट्रदूत की करे ना कर चेहते मैं जो वन दल लोक जो सब बोले फेल से ही जगह आर नतून कर भारत राष्ट्रदूत कर्मसूची कर्मकांड देखार तो किस देखी ना टुकु ज्ञान बुद्धि रखी जो प्रकाश्य आनी कि और भेतरे कि बनी अभ्यंतरीण विषय और आनी आदते कि कर टू प्लस टू जो बैठक हलो तनय कोट्रा एकदम क्लियरलि एक जगह कोट एंड कोट पड़ी कोट्रा बंगलेश घनी बंधु अंशीदार हिसाब से गणतानिक प्रक्रिया के समर्थन जाना और स्थितिशील शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जति गड़ार जो रूपकल्प ता ठीक कर रूपकल्प की आवी लीग ठीक कर भारत समर्थन अब्याहत रखते ये टू प्लस टू एर पर बनय कोत्रा परराष्ट्र सचिव अफिसियलि ना कथा भूल ना बोले भारत थिंक टैंक लेखा जो अपनी देखें क्लियर काट ताओ बोलने चूरी डाकती है भोटे क्यों भारत और एफोर्ड करते सूतरा ये डिसपिट शेष हाँ एन क्यों बोलते पर भारत तरह मत स्वार्थ जदि निश्चित है से भाव क्षमत रखबे रखते परे क्यों हमार बक्त इज डिफरेंट से हलो भारत दीर्घ मेदे क्षतिग्रस्त हो शर्ट टर्मे मन कर खूब लाभ हाँ ये आज के मैं आवी लीगर जो अपकर्म आज सब किस भारत टैक्ट हम लंग रान तरा साफार कर एबार जो पीटर हास अमेरिकार प्रसंगे आसी और यूट्यूबार कथा बने कथा बोलेंटे एक ब्लेसिंग मन करी कारण अल्टारनेटिव मीडिया तुम्हें होता है तब इन्हें एक सत्य एक नतून मीडिया जो नतून कर आसार मध्य नाना रकम प्रभाव थको जो एडिटेड ना कथागुलो बोलते पाल्ट प्रश्न करी अपन मत मीडिया ना एडिटेड हार कारण अनेक बड़ा एसटाब्लिशमेंट थारण अपने कथा बोलते परें नहीं 
সুতরাং ওটার একটা পজিটিভ দিক আছে এবং ওটার কিছু কিছু নেগেটিভ দিক আছে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারো কারো বক্তব্য মানুষ তো কি হয় আমার ধরো কনফার্মেশন বায়াস থাকে আমি যে কথা শুনতে পছন্দ করি সেই কথা আমি অনেক বেশি নিতে পছন্দ করি ফলে যেটা হয় এটা একটা চক্রের মধ্যে যিনি কন্টেন্ট তৈরি করছেন তার ওই প্রবণতা তৈরি হতে পারে যে মানুষ এটা শুনলে খুশি হবে আমার মনে আছে আইএমএফ এর লোন বাংলাদেশ পাবে কি পাবে না আমি বলেছি পাবে তাদের যে মানে যখন প্রাইমারি টিম এসে अप्रूव করে গেল আমি বললাম আর কোনো নজিরই নাই যে এটা अप्रूव করার পর পায় নাই অনেকে খুশি হন নাই কারণ আমাদের যারা সরকার বিরোধী আছেন তারা শুনতে চেয়েছেন যে আইএমএফ এর লোন পাবে না সো আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে ওই কাজগুলো করি নাই আর আমেরিকার যে কর্ম মানে কর্মকাণ্ডের কথা বলছেন এটা ট্রু বাংলাদেশে আমেরিকা যা করেছে আমি একদম প্রতিটা দেশ যেখানে যেখানে স্টেপ নিয়েছে ঘেটে ঘেটে দেখেছি এখন তো অনলাইনে সব পাওয়া যায় সেটা কম্বোডিয়া বলেন নিকারাগুয়া বলেন নাইজেরিয়া বলেন সোমালিয়া বলেন কোথাও ইলেকশনের আগে ওরা কিছু করে নাই বাংলাদেশে এত কিছু করার পর ইলেকশনের পর তারা চুপ হয়ে গেছে এটা আসলে খুব আমি আসবেন জি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বিএসআর এম গণতন্ত্র এখন আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর বিএসআর এম গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রেমান ডাক্তার হাবিব মিলার আপনার কাছে যেতে চাই বিএনপি ভারতীয় পণ্য বর্জনের নামে সরকারের অর্জনকে আসলে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় যেটি সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাহেব বলছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঘোষণা এটা নিয়ে কি আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো অস্বস্তি বা কোনো আতঙ্ক আছে কি না প্রথমত ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি দেখেছিলাম কিছুদিন আগে থেকে পরবর্তীকালে এ মাসেরই বিশ তারিখে বিএনপির যিনি মুখপাত্র হিসেবে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন এবং যিনি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তিনি দেখলাম হাত থেকে চাদরটা ফেলে দিলেন অতি উৎসাহী তার কিছু কর্মী সমর্থক সেটা পুড়িয়ে দিলেন এবং সেটি ছিল বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে পার্টি অফিসে সুতরাং বিএনপির যদি কোনো মুখপাত্র যদি বিএনপির কোনো যে কোনো বিএনপি না যে কোনো দলের কেন্দ্রীয় অফিসে কেন্দ্রীয় কোনো শীর্ষ নেতা যদি কোনো কাজ করেন আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা সেই দলের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে পরবর্তীকালে গত সোমবার অর্থাৎ এই সোমবারে তাদের স্থায়ী কমিটির সভাতে তারা ভিন্ন ধরনের মতামত রেখেছে কেউ বলছে এটাকে সমর্থন করছে কেউ বলছে সমর্থন করছে না সমস্যাটি বিএনপির এই পণ্য বর্জনের ক্ষেত্রে না সমস্যাটি হচ্ছে বিএনপির ইনপর্ন অর্থাৎ ইনহেরেন্ট সমস্যাটি তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তারা আন্দোলন ডেকে এক একজন এক এক কথা বলে তাদের যে কর্মী সমর্থকরা আছে তাদের যে সাথে যারা থাকতে চায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এখন বলেন বিএনপির কর্মী সমর্থকরা কী করবে তারা তো হতবিব্বল এ কারণেই যে একজন নেতা চাদর ফেলে দিচ্ছে আর একজন পড়াচ্ছে আর কেউ কেউ বলছে এখনও সময় হয়নি এই কাজটি করার জন্য ধীরে চলো তো এই যে সিদ্ধান্ত নেতা এবং বিএনপি সৎ সাহস নেই যে তারা সরাসরি এই কাজটি করবে এটা কিন্তু কখনোই বিএনপি করতে পারে না এই জন্যই বিএনপি যখনই যে আন্দোলনের ডাক দেয় আন্দোলন করার একটা পর্যায়ে চলে যায় পরবর্তী দেখেন যে একদম আকাশ থেকে ধপাস করে পড়ে যায় এটা বিএনপির জন্ম মজ্জাগত কারণ কি তাদের দূরদর্শী নেতার অভাব রয়েছে যারা দলকে তাদের সমর্থনকে তাদের এই যে ভোটের কথা বলেন ভোটকে তাদের যে ভোট নেয় আমি অস্বীকার করি না কিন্তু ভোটকে ব্যালট পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের অক্ষমতা নেতৃত্বের সুতরাং এইগুলো তাদের জন্য আছে এখন আওয়ামী লীগের কী বলছেন আওয়ামী লীগ চায় দেশটা স্থিতিশীল থাকুক পৃথিবীর একটি দেশের নাম বলেন যে দেশ অন্য দেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করে না বা রপ্তানি করে না আমরা যেমন এই যে রেডিমেড গার্মেন্টস সারা পৃথিবীতে সরিয়ে দিচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে ইম্পোর্টের দিক দিয়ে আমরা দ্বিতীয় প্রথমও হয়েছিলাম সম্ভবত একবার তবে দ্বিতীয় তৃতীয়র মধ্যে কোনো দিন এর পিছনে কোনো দিন যায়নি এখন কেউ কি বলবে যে বাংলাদেশের শার্ট কিনবো না আমরা না কাপড় চুপড় না পরে থাকব এটা কোনো দেশ বলবে এটা তো বলবে না আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতি থেকে যেখানে সুলভে সাশ্রয়ে আমরা পণ্য পাবো সেখান থেকে আমরা পণ্য নিয়ে আসবো হ্যাঁ আমাদের মধ্যে যে বাণিজ্য ঘাটতি আছে এটা সত্য কথা কিন্তু এটা তো শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে সত্য নয় এটা তো আমেরিকার ক্ষেত্রেও সত্য যে কোনো দেশের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই সত্য বাণিজ্য ঘাটতি যে আমরা রপ্তানি কম করি আমরা আমদানি বেশি করি এটার ক্ষেত্রে একটি কথা বলি যে এটা করতে এটা একশো পৃথিবীর অনেক দেশে আছে সুতরাং ভারতকে যে স্পেশাল ফেভার দেওয়া হচ্ছে তারা পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে ভারতে যেমন গার্মেন্টসের জন্য তুলা আনা হয় এটা তুলা যদি আর একটু দূর থেকে আনতেন কষ্ট আর একটু বেশি পড়ত কিন্তু মুক্ত বাজার অর্থনীতির অর্থই হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসটি সহজে সুলভে এবং 
আমাদের লাভজনক হবে সেই জিনিসে নিয়ে আসবো সেটা যদি ভারত থেকে হয় নেপাল থেকে হয় ভুটান থেকে হয় যদি বিএনপি বলতো যে স্বদেশি পণ্য কিনে হও ধন্য বা স্বদেশি পণ্য আন্দোলন তাহলে কিন্তু জনগণ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিত তেমনিভাবে ভারতীয় পণ্য ভারতে আজকাল নেতারা বলছে কেন আমরা ভারত থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ঈদের বাজার করি আমার তো এটা সবিরোধিতা মনে হয় কারণ এত জনগণ করছে আওয়ামী লীগ তো তাদের সেই বাজার করা শপিং করার কোনো নির্দেশনা দেয়নি কিন্তু এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যে জিনিসটি চায় সেটি হচ্ছে আরেকটি কথা যে যা করবেন ইমানদারির সাথে করবেন নৈতিকতার সাথে করবেন এই জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কালকে একটা প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে আপনাদের বাড়িতে যে ভারতীয় শাড়িগুলো আছে ভারতীয় মশলাটি রয়েছে আদা রসুন পেঁয়াজ রয়েছে সেগুলো এখন আপনারা কি করবেন আপনারা সত্যি যদি বর্জন করার জন্য নেতাকর্মী দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে চান তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু ওই কাউকে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করার আগে তিনি মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি যা করতে চাইতেন অন্তর দিয়ে করতে চাইতেন এখন আমি তার সাথে তুলনা করছি না কিন্তু কেউ যদি জনগণকে সম্পৃক্ত করতে চায় আস্থা অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে পুরোপুরিভাবেই সেই কাজটি করতে হবে অর্ধেক করে অর্ধেক না করলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় নেতাকর্মী দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় আন্দোলন সফল হয় না সুতরাং বিএনপি আন্দোলন সফল না করলে যে আমরা খুব অখুশি তা না আমরা আমরা খুশি আছি আর যদি পণ্য বর্জন আমরা অবশ্যই করব কি করব না সেটা তাদের ব্যক্তিগত বা দলীয় সিদ্ধান্ত তাদের তারা সেটা করতে পারে তা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই আপত্তি এখানে আছে এই নিয়ে যেমন বিএনপি নিজে কোনো দিন কোনো আন্দোলন কিন্তু এককভাবে গত সতেরো বছর আঠারো বছর গড়ে তুলতে পারে নাই আপনি দেখেন তার সম্ভাবনাদের নিয়েও না সে কিন্তু মনে আছে ছাত্রদের সেই কোটা বিরোধী আন্দোলন কিংবা নিরাপদ সর আন্দোলন বিএনপি কিন্তু সর হয়েছিল তাদের আন্দোলনের সফলতা নিজেরা নিয়ে নিতে চেয়েছিল সেটা পারেনি সেটা পরের কথা অন্য কথা কিংবা এই যে হেফাজতের তেরোই পাঁচই মে দু হাজার তেইশ তেরো হেফাজতের আন্দোলনটি তারা বেগুন খাদের নিজের কণ্ঠে আমি শুনেছি যে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়েছে তারা নিতে চেয়েছিল অর্থাৎ বিএনপির পায়ের নিচে মাটি না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন জিনিসের পর পর গাছা হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে চায় এই যে পণ্য বর্জন সোশ্যাল মিডিয়া দেখলে এখন অনেক স্ট্রং তারা এই আন্দোলনটি শুরু করেছে আমাদের হাতে কোনো তো ইস্যু নেই তাহলে বিএনপিও শুরু করবে সেই জন্যই তারা শুরু করেছে কিন্তু তারা যে মানে দোদুল্য মনতায় আছে তাতে এইটাতে তারা আসলে ব্যাপারটিকে লেজে গোবরে করে ছাড়বে পণ্য বর্জন করব কি করবো না সেটা অন্য ইস্যু কিংবা ভারতের সাথে আমাদের কি ইস্যু সেগুলো আমরা বিস্তার আলোচনা করতে পারি তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যে ইস্যুটিকে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই নিজেরা সেই ইস্যুটিকে কিভাবে তারা জনগণের কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং তার সফলতা কিভাবে আশা করছে এইখানে আমার প্রশ্ন জি অ্যাডভোকেট ফাইমান আসরিন এই বিষয়ে জানতে চাই হঠাৎ করে কেন আপনারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিলেন এটা তো চলছে এটা তো আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু ভারত আমাদের বড় একটা প্রতিবেশী দেশ হতে পারে কিন্তু অতীতের যে নির্বাচনগুলোতে ওনারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে একটা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট সাধারণ মানুষের মধ্যে আগে থেকেই ছিল সেটা আরেকটু হবে বেড়ে গেছে এই আর কি আর আওয়ামী লীগ তো আপনার ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছেন যে তলে তলে আমাদের সাথে আপোষ হয়ে গেছে দিল্লি আছে আমরা আছি আমরা আছি দিল্লি আছে আপনার এটা তাদের সাথে সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আওয়ামী লীগের সাথে ভারতের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক তো এই কথাগুলো তো আমরা শুনে এসেছি এখন দেখেন বর্ডারে স্বাধীনতার এই মাস এটা মার্চ মাস স্বাধীনতার এই মাসে আমরা দেখলাম আমাদের বাংলাদেশি হ্যাঁ তাদের লাশ তো এটা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ডামি নির্বাচনে যিনি হয়েছেন বলছেন সীমান্ত হত্যা বন্ধে আগেই অনুরোধ করা হয়েছে অথচ চুয়ান্নটা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা সেটা ফারাক্কা বাঁধের কথা বলুন ফেনী নদীর পানি বলুন ওগুলো নিয়ে কিন্তু কোনো মাথা ব্যথা কিংবা কথাবার্তা নেই তিস্তা চুক্তি বলুন কিন্তু এই যে এই জিনিসগুলো এখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী উনি বললেন ভারতীয় পণ্য বর্জনকারীরা বৌদের শাড়িগুলো পোড়াচ্ছেন না কেন আবার এটাও বলেছেন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পঁচিশে মার্চ যে আক্রমণটা বাঙালির উপর চালায় সেই আক্রমণকারী একজন কিন্তু জিয়াউ রহমানও মানে এটা হয় কি মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান ও সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করা একমাত্র সেক্টর কমান্ডার বাংলাদেশে এখন ওনাকে নিয়ে এই ধরনের কথা যদি বলেন এটা তো শুনেন বাংলাদেশে আমি বলেছি আপনি বলবেন আপনার সময় আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা পালিয়ে গেলে হ্যাঁ যুদ্ধ করলো যুদ্ধটা করলো কে এখন আওয়ামী লীগের কে কে আছেন যারা সম্মুখ সমরে কোন কোন নেতারা আছেন যুদ্ধ করেছিলেন একজন বীর বিক্রমে বিক্রমকে 
একজন মানে মুক্তি যোদ্ধা ওনাকে স্বাধীনতার এই মাসে বলতেও তো লজ্জা লাগে যে ওনাকে আওয়ামী লীগ তারা আপনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় এত বড় একজন বীর মুক্তি যোদ্ধাকে সাজা দিয়েছে কারাদণ্ড দিয়েছে মেজর হাফিজের কথা বলছি এখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলছেন কোন মেজরের বাসির ফুতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি কিন্তু আওয়ামী লীগের তো অনেকে ছিলেন তো স্বাধীনতার যে ঘোষণা সেটা তো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান যখন বললেন উই রিভল্ট সারা বাংলাদেশে একটা তরি মনে হচ্ছে একটা বিদ্যুৎ আপনার বয়ে গেছিল সমস্ত জাতির ভেতর দিয়ে আর দেখেন জিয়াউর রহমান ছিল সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী এই ধরনের কথা বললে হয় কি আমরা বিএনপি করি আমরা কষ্ট পাই কিন্তু আমাদের কোটি কোটি কর্মী সমর্থক বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে ভারত বিরোধী স্লোগান মানেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আওয়ামী লীগের আমি বলছি আওয়ামী লীগের একজন নেতা মন্ত্রী উনি যে এই কথাটা বলেছেন ভারত বিরোধী স্লোগান মানেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কেন হবে কারণটা কি এটা এটার রিজনটা কি এটার ব্যাখ্যাটা কি লজিকটা কি এটার আমি এটা র্যাশনালটা কি আমি এটা বুঝতে অপারক আমার আওয়ামী লীগের বন্ধু যারা আছেন ওনারা বলবেন দেখেন আজকে যখন এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আর কি কি জানি বলছে না ওই যে মেট্রো রেল এইসব বলছে এক মিনিট বুকে ব্যথা চিকিৎসার টাকা নেই আপনাকে আপনিও জেনে রাখেন পেটে ছুরি চালিয়ে একজন রিক্সা চালক আত্মহত্যা করলেন একজন মা কিছুদিন আগে একটা মেয়েকে তার মেয়েকে নিয়ে আপনার ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করলেন এর কিছুদিন আগে দুটো সন্তান নিয়ে আর একজন মা আত্মহত্যা করলেন মূল্য স্মৃতি এই কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছে একজন শিল্পী ছাত্রী ইউনিভার্সিটির ছাত্রী তারা আত্মহত্যা সমাজটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নীতি নৈতিকতা আপনি বলুন যে মেধার যে ইয়ে বিএনপি হলে চাকরি পাব না আমরা বিএনপি হলে আমাদের বাড়ি ঘর জায়গা জমি যেমন খুশি দখল করা যায় বিএনপি হলে হত্যা করা যায় বিএনপি হলে আপনি বন্দি করতে পারবেন বিএনপি হলে শত শত নেতা কর্মীকে মিথ্যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় আপনারা ওই যে গায়েবি মামলা সাজানো মামলায় বিচারে আপনারা সাজা দিয়ে দিতে পারবে এইটাই তো আওয়ামী লীগ তাল গাছটা আমার এই তো আওয়ামী লীগ আজকে স্বাধীনতার মানে তেইশ বছর পরে এসে আমরা যখন বলছি যে আপনি মানবাধিকারের কথা বলছেন মানবাধিকার জঙ্গলে চলে গেছে বহু আগে হ্যাঁ মানবাধিকার আর আওয়ামী লীগ যায় না আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করেছিল এতই যদি তাদের ভালো লাগে বাকশাল তো বা বাকশাল করত আওয়ামী লীগ করে কেন সেই বাকশাল থেকে আওয়ামী লীগে ফেরত আসা বহুদলীয় গণতন্ত্র আপনার এটা তো আমাদের মহান স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে এসেছিল বিএনপি যখন মানবাধিকারের কথা বলে ইতিহাস তখন বিদ্রুপের হাসে হাসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য আমাদের মহাসচিব যাকে চার মাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় একশোটার উপরে মামলায় আটক করে রাখল হ্যাঁ এই আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট একদলীয় কর্তৃত্ববাদী সরকার উনি বলেছেন জিয়ার রহমানকে ছোট করা মানে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা আপনারা এখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানকে অস্বীকার করবেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানকে কথায় কথায় ছোট করবেন আর দেশের মধ্যে গণতন্ত্র নেই আইনের শাসনে কোন নিচে দুর্নীতিতে সয় লাভ এক ব্যাংকের সাথে সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টরে একটা ছেঁড়া মেরা অবস্থা অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে আপনার রেডিমেড গার্মেন্টসের যে কথা উনি বলছেন আপনার আমেরিকা সবচেয়ে বড় বায়ার ক্রেতা সেই জায়গাটাতেও আজকে হুমকির মুখে এসে পড়েছে আপনার বহু ইন্দিমি এর মধ্যে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে এখন আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার আর নিন্দনীয় দেখেন বাংলাদেশ আমাদের মহাসচিব বলছেন শুধু যে একটা ফ্যাসিস্টের কবলে পড়েছে তাই না বর্ণবাদের কবলেও পড়েছে মানে আওয়ামী লীগ একটা রেসিস্ট একটা রেসিস্ট একটা দল তারা বর্ণবাদ এই যে করছে আমাদের সাথে যে বিএনপি হলে আমাদেরকে আপনি আলুর কেজি পঞ্চাশ টাকার উপরে নিয়ে যান বারোশো টাকা কেজি কাঁচা মরিচ খাওয়ান দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবো বলে আপনারা এসেছিলেন আওয়ামী লীগ তো মুনাফেক একটা দল আওয়ামী লীগ তো একটা জালিমের রূপ ধারণ করেছে যে একটা ভিন্ন মতের হলেই 
তাদের আপনার গলা টিপে ধরতে হবে আপনার রাজনৈতিক আপনি বলেন তো আমাদের একজন নেতা আওয়ামী লীগে যে জয়েন করলো যাকে তারা এমপি বানিয়েছে এই ডামি নির্বাচন ভুয়া নির্বাচনে একই মামলায় আমাদের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একই মামলায় আমাদের মির্জা আব্বাস সাহেবের মত বরেন্য এরকম রাজনীতিবিদরা যখন জামিন পায় না উনি জামিন পেয়ে বেরিয়ে যায় তখন ওই তলে তলে আসলে কি হয়েছিল তলে তলে আসলে আওয়ামী লীগ ভয় দেখিয়েছিল না তলে তলে আওয়ামী লীগ কি টোপটা দিয়েছিল জি নুর জামিন বেগম মুক্তা আমার কোনো প্রশ্ন করা লাগবে নাকি আপনি আমি বলি জি বলেন ওনার অনেকগুলো বিষয় এসেছে আমি এই ধাপে আশা করি পরবর্তীতে আরেকবার সুযোগ পাবো আমি এই ধাপে কিছু প্রশ্ন উত্তর দেব পরবর্তীতে না না বলেন আপনি বলতে থাকেন ভারত বিরোধিতা পরে ধাপে না ভারত বিরোধিতা আগে বলেন শেষ করে দেই এই সুরা আমি প্রথম কথা বলি একটা কথা আছে আমার আমি তো গ্রামের মেয়ে আমার গ্রামে একটা কথা আছে পাগলারে শাকনারা দিস না হ্যাঁ শাকনারা দিলে যখন না এই কথা মনে করে দিলে পাগলা আরো বেশি করে শাকনারা দেয় এখন এই অবস্থা হয়েছে আমার মুন্নি আপা যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে কথা বললেন অতএব আমাকে কিছু তথ্যপাত দিতে হয় শুনুন ইতিহাসের বাস্তবতা সংবিধান এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার ঘোষক এবং এইটা যারা অস্বীকার করবে তারা ক্রিমিনাল অফেন্স করবে এটা হলো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে বঙ্গবন্ধু ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেটি দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল তার জন্য একটা প্রমাণই যথেষ্ট পাকিস্তানের টিক্কা খান এবং জেনারেল নিয়াজির জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক রচিত একটা বই ছিল উইটনেস টু সারেন্ডার এই গ্রন্থে তিনি তিনি কি বলেছেন দর্শকদেরও জানার দরকার আছে উনি বলেছেন পঁচিশে মার্চ রাতে যখন প্রথম গুলি গুলিটি বর্ষিত হয় হলো ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারি তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠস্বর বেঁচে এলো ওই কণ্ঠের বাণী মনে হয় আগেই রেকর্ড করার রেখা হয়েছিল তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসাবে ঘোষণা করলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে সিদ্দিক সালিকের মন্তব্যের পর আর প্রমাণের কিছু বাকি থাকে না এরপরে আমি আসি যে স্বাধীনতার জিও রহমান ওনারা বলে যে স্বাধীনতার ঘোষক ওনারা আমি এটা বলতে পারি জিও রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাপত্র একটা পাঠ করেছিলেন এবং সেটা কি ছিল হুম সেটা কোন সালে কত মাসে সেটা করেছিল যে হ্যাঁ সাতাইশে মার্চ সন্ধ্যা সাতটার দিকে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে জি ও রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেছেন সেটি ছিল আই মেজর জিয়া অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ জয় বাংলা জিও রহমানও কিন্তু জয় বাংলা বলেছিলেন হ্যাঁ এরপরে এবং একই কেন্দ্র থেকে বেতার কেন্দ্র থেকে কিন্তু জিও রহমানের আগে আরও আটজন এরকম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বেতার কেন্দ্রের প্রধান সংগঠক বেলাল মোহাম্মদ আবুল কাশেম সন্দীপ বেতার ঘোষক আবদুল্লাহ আল ফারুক মাহমুদ হুসেন সুলতানুল আলম সহ আরও আটজন এবং জিও রহমান ছিলেন নবম উনি নয় নম্বর ঘোষণ মানে পাঠক ছিলেন হ্যাঁ এই হলো তাহলে ক্লিয়ার হলো এটা আর আরেকটা কথা হলো জিয়াউ রহমান সাহেব কখনোই ইয়ে করেননি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কিন্তু উনি যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন সেটাও তো আছে সেটা তো আমার মুখের কথা না কোথায় কোন বইটি লেখা আছে সেটাও আমি আপনাকে দিতে পারবো জিয়াউ রহমান পঁচিশে মার্চ ষোলো শহর স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ছিলেন পঁচিশে মার্চে হুম পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রে পাকিস্তানি সেনারা যখন নতুন পাড়া সেনানিবাসের ঘুমন্ত বাঙালি সৈন্যদের উপর হামলা চালিয়ে প্রায় দুইশো পঞ্চাশ জন বাঙালিকে সৈন্যকে হত্যা করে শত শত বাঙালি সৈন্য তখন আটকা পড়েন আর জিয়াউ রহমান যখন এই খবরটা পেলেন তখন তিনি কি করলেন কাপুরুষের মতো পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীদের প্রতিরোধ কিন্তু আটকে পড়া আহত বাঙালি সৈন্যদের উদ্ধারে উনি না এগিয়ে উনি কিনলেন রাত তিনটার দিকে ষোলো শহর হেডকোয়ার্টার থেকে বোয়ালখালি পালিয়ে যান পরে সেখান থেকে তিনি কোথায় যান পটিয়া চলে যান এটা হলো এক এবং সবচেয়ে এটা কোথায় চট্টগ্রামের বিখ্যাত গেরিলা যোদ্ধা সিরু বাঙালির লেখা মুক্তিযুদ্ধের ময়দান থেকে মেজর জিয়ার পলায়ন গ্রন্থ নামক এগুলো আমরা পেয়েছি দ্বিতীয়ত হলো সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটেছে উনিশশো একাত্তর সালে তিরিশে মার্চ সেদিন কি ঘটেছে আমি আপনাকে বলি দুপুর আড়াইটার সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জেট থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের উপর গোলাবর্ষণ করে তখন ভীত সন্ত্রস্ত জিয়া এক ঘন্টার নোটিশে ভারতে যাওয়ার কথা বলে রামগড়ে পালিয়ে যান এটাও ছিল যার বেতার কেন্দ্রে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সেই বেতার কেন্দ্র থেকে পালিয়ে রামগড়ে গিয়ে যে লোকটা পালায় গেল তাকে পরে বীরুত্তম খেতাবটা কেন দেওয়া হলো এই তো কথা এটাই কথাটাই যেন এখন বীরুত্তম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন কি উনি তো একটা সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কিন্তু ওনার ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ পরবর্তীতে আমরা কি দেখি জাতির পিতাকে যখন হত্যা করা হলো জিয়া যখন 
শাসন ক্ষমতায় আসেন একাধারে উনি অনেকগুলো দায়িত্বে ছিলেন তার যে কর্মকাণ্ড বঙ্গবন্ধু হত্যা করার পরে এই দেশে যুদ্ধ অপরাধীদেরকে রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া বা তারপরে গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দেওয়া থেকে শুরু করে যুদ্ধ অপরাধীদের গাড়িতে পরবর্তীতে ওনার স্ত্রী কর্তৃক পতাকা তুলে দেওয়া সব কিছু মিলাই কে জিয়ার কর্মকাণ্ডকে কি আমরা বুঝতে পারি যে একজন আসলেই মনোপ্রাণে মুক্তিযুদ্ধ ছিল সে ছিল বাই চান্স মুক্তিযুদ্ধ সে কোনো বাই চয়েস মুক্তিযুদ্ধ ছিল না এটা আমি দেখতহীন ভাষায় বলতে চাই হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু ছিলেন যেহেতু উনি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এটা তো এখন তো ইতিহাস আমরা আস্তে আস্তে জানতেছি বঙ্গবন্ধু ওই মুহূর্তে উনি উদার ব্যক্তিত্ব উনি দিয়েছেন যেহেতু সেক্টর কমান্ডার ছিল কিন্তু এই ইতিহাস তো হয়তো আমরা আস্তে আস্তে জেনেছি কি হয়েছে তখন বঙ্গবন্ধু তো সাড়ে তিন বছর জীবিত ছিল স্বাধীনতার পরে এরপরে আরো ইতিহাস তো আমরা জানতেছি এখন কি হয়েছিল বিভিন্ন বড় বড় মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডারদের লেখা বই বা মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার যারা আছে তাদের লেখা বই থেকে আমরা অনেক কিছুই এখন জানতে পারছি অতএব ওনারা যে বিশেষ করে জিয়াউ রহমানের আমলে এবং ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছিল আর আরেক দিকে শুরু হয়েছিল ভারত বিরোধিতা এবং ভারত বিরোধিতা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় ভারত কিন্তু বিএনপিকে হারে হারে চিনেছে দুই হাজার এক সালে বিএনপি যখন নির্বাচন জিতে ক্ষমতায় আসলো কিভাবে চিনল চিনল এইভাবে যে ভারত তখন ইয়ে বিএনপি তখন উপরে উপরে কি করতো ভারতের সাথে সুসম্পর্ক রাখতো আর তলে তলে করতে কি আইএসআই এর সাথে যোগাযোগ রাখতো এবং এইটা ধরা পড়ে যায় ভারতের কাছে এরপর থেকে ভারত আর বিএনপিকে বিশ্বাস করে না এবং ওই যে দুই হাজার সালের পহেলা এপ্রিল যে দশটাক অস্ত্র চালান সেটা আপনারা জানেন যে চীন থেকে আনা হয়েছিল উলফা যে বলেছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে দেওয়ার জন্য এবং ভারতকে অস্থিতিশীল করার জন্য সেটা তো আমরা জানি হ্যাঁ এখন এই যে কথাগুলো আমি বললাম এগুলো তো হয়েছে তাদের দ্বারাই আর ভারতীয় পণ্যের যে ব্যাপারটা আমি আপনাকে বলি দেখুন ভারতীয় পণ্যের ব্যাপারটা হলো উনি একটা চাদর পুড়ালেন রিজবি সাহেব এর আগে কিন্তু বিশে মার্চ উনি কি করলেন একটা ঘোষণা দিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে যে ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন এবং পার্টি অফিসে উনি করলেন কি ওনার গায়ের কাশ্মীরি শালটা ছুঁড়ে ফেললেন ওনার কর্মীরা সেটা পোড়ালো এবং উনি দেখলেন এই কিন্তু ভারতের পণ্য পোড়ানো আর বাংলাদেশের কোথাও ভারতীয় পণ্য পোড়ানোর কোনো কথা আমি আমরা শুনি নেই ওনারা এখন দোষ দিচ্ছেন কি জনগণ নাকি পুড়িয়েছে এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা দেখুন ওনাদের প্রত্যেকের ঘরে ভারতীয় শাড়ি ওনারা যখন মন্ত্রী এমপি ছিলেন বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এটা তো অনেক সবাই ভালো করে জানে সেই দেশ থেকে মন্ত্রী এমপির বৌরা ভারত থেকে আসার সময় শাড়ি নিয়ে আসতো প্রচুর পরিমাণে এনে বাংলাদেশে আবার বিক্রি করতো এটা কিন্তু সবাই জানি আমরা এখন আপনি দেখেন যদি করতে হয় তাহলে বিএনপির নেতা কর্মীদের যাদের বাড়ি বৌরা করতো এমপিরা করতো না বৌরা করতো এমপি মন্ত্রীর বৌরা করতো তারপরে কি করতো ভারতীয় পণ্য আপনার মশলা গরম মশলা থেকে শুরু করে আপনার আদা পেঁয়াজ চিনি আটা ময়দা হ্যাঁ আপনি দার চিনি কি না আছে আপনি সবগুলো বের করেন সবগুলো পোড়ান আপনাদের বৌদের সব কাপড় চোপড় পোড়ান দেখান আপনারা পড়বে কি সব পোড়াই হইলে পড়তে হবে না কিছু না আপনারা তো পোড়ানো আপনারা তো পোড়ানো সংস্কৃতি চালু করছেন আর সবচেয়ে বড় কথা হলো দেখুন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল এই নিয়ে টানা কত চারবার টোটাল পাঁচবার এই যে আপনি বলুন ছিটমহল তারপরে গঙ্গার পানি চুক্তি সমুদ্র সীমার সমাধান এগুলো কার আমলে হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে বিএনপি বা জাতীয় বডির আমলে ভারত থেকে তারা কিছুই আনতে পারে উল্টা লাস্ট কথাটা বলি বেগম জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী হয় উনি ভারতে গিয়েছিলেন সফরে সম্ভবত উনিশশো একানব্বই সালে পরে দেশে যখন ফিরে আসছে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছে গঙ্গা পানি চুক্তির ব্যাপারে কি আলাপ হয়েছে বলেছে আল্লাহ আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম ভুলেই গিয়েছিলাম আমি এখন আপনাকে ডকুমেন্ট দিতে পারবো তাদেরকে বাদ দিয়ে কি আসলে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো চলতে পারবে কিনা ধন্যবাদ আমি কয়েকটা ব্যাপার একটু অ্যাড্রেস করি মিল্লাদ ভাই এবং মুক্তা আপা বলেছেন আচ্ছা প্রথম কথাটা হচ্ছে ভারতের সব ছাড়তে না পারলে কি কিছুই ছাড়বো না আমি একটা প্রশ্ন করি আমরা এখানে যারা ইসলামের প্র্যাকটিশনার আছে আমরা কি ইসলামের সব অনুশাসন মানি তো আমি যদি বলি আপনি তো এই অনুশাসন মানেন না তাহলে তো আপনি মুসলিম না ক্যান আই সেই দ্যাট একদমই না ইসলামের অনেক অনুশাসন আমরা মানি না ধরুন একজন মানুষ নামাজ পড়ে না 
আপনি বলে দিবেন আপনি মুসলিম না ইস নট অলসো দ্য কোর একটা বিলিফ এটা মুসলমানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া এটা ফরজ ফরজ আপনি না করলে মুসলমান কিনা সে ব্যাপারে বলার ক্ষমতা আমার নাই এক্স্যাক্ট মুসলমান কিনা না এক্স্যাক্ট সেটা যারা ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেন তাদের বিষয়ে মুসলমানদের অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া অবশ্যই কিন্তু আমি 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 মুসলমান আমি এই কথাটাই বলছি ইভেন প্র্যাকটিসিং মুসলিম আপনি যখন মুসলিম যাকে বলছেন আমি ধর্মের আলোচনায় ঢুকছি না না ধর্মের আলোচনায় যাওয়া মানে না এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হলো মানে নবী রাসূলদের পর্যায়ে মানুষরা প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু খামতি আছে তারপর আপনি তাকে মুসলিম বলেন আসলে কথাটা হচ্ছে এরকম বিএনপি বা যে কেউ কেউ যদি মনে করে আমি পাঁচটা ভারতীয় পণ্য বর্জন করব সাধারণ একজন নাগরিক যদি মনে করে বাকিগুলো আসলে কুতর্ক তোলা আমি এগুলো এগুলো বর্জন করব এগুলো করব না আমি এগুলো দিয়ে যদি আমি আমার মেসেজ দিতে চাই প্রথম কথা খুব জরুরি ভারতে পণ্য বর্জনের আসলে উদ্দেশ্যটা কি বা এই যে শাল পড়ানোর জায়গায় শাড়ি কেন পড়াচ্ছি না প্রথম কথা হচ্ছে আমি প্রধানমন্ত্রীকে একটা জায়গায় ধন্যবাদ দিই উনি এটাতে এনগেজড হওয়া একটা জিনিস কিন্তু আমাদের লাভ হয়েছে সেটা হলো এই ক্যাম্পেইনটা যে সিরিয়াস ট্র্যাকশান পেয়েছে জানাব বাইদুল কাদের তো এক দফায় দফায় বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো বলছেন হাসান মাহমুদ সাহেব প্রধানমন্ত্রীও যখন এনগেজড হলেন তার মানে ব্যাপারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা উনি কগনিজেন্সে নিয়েছেন আমি ধারণা করিনি উনি এটাতে এনগেজড হবেন ধন্যবাদ দিই তাতে বোঝা যায় যে কর্মসূচিটা সঠিক পথে যাচ্ছে নাম্বার টু হচ্ছে কেউ কি দাবি করেছিল বা আহ্বান জানিয়েছিল যে আপনারা সবাই শাড়ি পুড়িয়ে দেন কেউ আহ্বান জানান নাই জনাব রিজভি তার শাল ফেলে দিয়েছে ওনার ব্যক্তিগত চয়েস অন্যজন আগুন দিয়েছে আর আমি তো বরং আহ্বান জানাবো আপনার বাসায় যে যে ভারতীয় পণ্য আছে ওগুলো পড়াবেন না ওগুলো আপনি টাকা দিয়ে কিনেছেন ওটার বেনিফিট অলরেডি ভারত পেয়ে গেছে এই মুহূর্তের আলাপটা কি আপনি ভারতীয় পণ্য বর্জন করুন কেউ কোনো ফোর্স করার কথা বলে নাই কেউ বলে নাই যে দোকানে দোকানে যান কার আছে ওকে দোকানের মধ্যে হামলা করুন মেরে ফেলুন দোকানে আগুন জ্বালিয়ে দিন কেউ কিছু বলে নাই এবং এটা করতে গিয়ে আপনি কিছু টোলও পে পে করবেন আপনি তো ওই যে মিলাদ ভাই যেটা বলছেন ট্রু আমাদের প্রত্যেকটা ব্যবসা কিভাবে তৈরি হয়েছে যেখানে আমি সহজে সুলভে আমার মানের সাথে তুলনা করে পাবো সেটাই কিনবো কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে না আমি বেশি দামে অন্য পণ্য কিনবো বা একই দামে খারাপ পণ্য কিনবো কিন্তু আমি প্রটেস্টটা করতে চাই এটা তো তার রাইট আছে এবং এই রাইটটাই চর্চা করার কথা বলা হচ্ছে আর কিছুটা সরকারকে তো বলে নাই যে তুই বা তুমি তুলা আমদানি বন্ধ করে দাও জনগণের কাছে একটা সিম্পল অ্যাপিল অ্যাপিলটা কেন অ্যাপিলটা খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে এই জায়গায় যে আপনি আসলে একটা মেসেজ দিতে চাইছেন টু দ্য ইন্ডিয়ান্স ইন্ডিয়ান মানে শুধু আমি বিজেপিকে বোঝাচ্ছি না ইন্ডিয়াতে বিরোধী দল আছে ইন্ডিয়াতে সাধারণ মানুষ আছে ইন্ডিয়াতে সিভিল সোসাইটি আছে ইন্ডিয়ার ব্যবসায়ীরা আছে তাদের কাছে এই মেসেজটা যাক যে বাংলাদেশে তোমার দেশ যা করছে এটা সঠিক করছে না এর সাথে কিন্তু পণ্যের মান বা এটা ট্রেড ডেফিসিটের কোনো আলোচনা না এই মেসেজটা এখন আপনি বলতে পারেন যে এটা দিয়ে মেসেজটা যাবে কি না সেটা ডিফারেন্ট আলোচনা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মেসেজটা দেয়া আমরা সোফার দেখছি সারা পৃথিবীর লিডিং সব নিউজ পেপারে ইংলিশ ভার্সনগুলোতে ডয়চে ফেলে বিবিসি আল জাজিরা নিককে এশিয়া এগুলো প্রত্যেকটাতে এটা নিয়ে রিপোর্ট এসছে এবং এটা যে এনগেজ হচ্ছে সেটাও এসছে ভারতীয় পত্রিকাতে এসছে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাতে এসছে এবং কি আমাদের প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ বাজারেও এটা নিয়ে রিপোর্ট এসছে এটা নিয়ে ভারতের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের লোকজন কথা বলা শুরু করছে যারা রেগুলারলি কলাম লিখে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তেমন লোকজন ভিডিও করে ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধতা দেখিয়েছেন সুতরাং এটা মূল উদ্দেশ্য ছিল আসলে এই অ্যাপিলটা তৈরি করা এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই অ্যাপিলটা তৈরি হতে পারে বা এটা হতে শুরু করেছে এখন ভারতের সাথে পারা যাবে কি না একটা মানে জিও পলিটিক্স একটা বিখ্যাত কথা আছে সেটা হলো বন্ধু পাল্টানো যায় কিন্তু প্রতিবেশী পাল্টানো যায় না উইচ ইজ ভেরি রাইট কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমি না আবার পাল্টা একটা কথা বলি সব সময় এই উক্তিটা ভারতের ক্ষেত্রেও তো প্রযোজ্য তাই না আমরা ছোট দেশ ভারত আমাদের যেটা অনেক বড় দেশ আমাদের ঘিরে আছে পুরোপুরি ভারতের ম্যাপ আঁকলে বাংলাদেশের ম্যাপ আঁকা হয়ে যায় অলমোস্ট কিন্তু আমরা ভারতকে পাল্টাতে পারছি না ভারত কি আমাদের পাল্টাতে পারবে খুবই পুচকে একটা দেশ মালদ্বীপসের কথা বললাম ওরকে বিগড়ে দিয়ে ভারতের কি হয়েছে ভারত দেখেছে না দেখেছে তো সেই তরুণে আমরা প্রায় বিশ কোটি মানুষ সতেরো কোটি আঠারো কোটি যাই বলি সংখ্যাটা কত নানান কনফিউশন আছে কমটা ধরলেও সতেরো কোটি মানুষ সরকারের হিসাব ধরলে সতেরো কোটি মানুষকে বিগড়ে দিয়ে কি তার বেনিফিট হবে এই জন্য আমি একটা কথা বলি প্রায় সেটা আমার জায়গা থেকে বলি যেমন এই যে সেভেন সিস্টার্সের কথা আসে না ঠিক সিরিয়াসলি মনে করি বাংলাদেশের কোনো সরকার আজ এবং ভবিষ্যতেও এমন কিছু করতে পারবে না করা উচিত হবে না কোনোভাবে যেটাতে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের সিকিউরিটি নিয়ে ন্যূনতম টেনশন হয় আমি মনে করি এটা আপনি সেটা করতে পারেন না এখানে একটা ফোর দ্যাট
আমরা এই প্রশ্নগুলো করতে পারি কিন্তু ভারত অনেক বড় দেশ তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না কিন্তু আমি মনে করি ভারতেরও আমাদের এটা যেমন গঠিত কাজ হয়েছে একইভাবে সেভেন সিস্টার্সের ইনসার্জেন্সির কোনো সাপোর্ট যখন যখন বাংলাদেশ থেকে হয়েছে এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে কিন্তু জরুরি কথাটা হচ্ছে ভারতের জায়গা থেকে যে জিনিসটা হয়তো বোঝা দরকার আছে সেটা হলো ভারতকে আমরা ইগনোর করতে পারবো না ভারতের এই দেশের জনগণকে ইগনোর করা যাবে না ভারতেরও বিএনপিকে ইগনোর করতে পারবে না আসলে বহু চেষ্টা হয়েছে তো বিএনপিকে ভেঙে টেঙে এই লাস্ট এই ইলেকশানে তিন টার্ম ক্ষমতায় নাই চতুর্থ টার্ম নিশ্চয়ই ভেঙে চুরে সব চলে আসবে কথা ছিল তো কি হয়েছে দেখেছি তো আমরা খুব ভালো মতো দেখেছি আটারলি ফেল করেছে নানান রকম দোকান খোলার চেষ্টা হয়েছিল কোনোটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি তো বিএনপিকেও ইগনোর করার কিছু নেই এবং ভারতের দৃষ্টিতে আমি তাত্ত্বিকভাবে বলছি বিএনপির প্রতি যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাদের সাথে যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা থাকে সেগুলো বিএনপির সাথে নেগোসিয়েট করেই করতে হবে বিএনপিকে ধ্বংস করে ফেলে শেষ করে ফেলে বা এই দেশের কোটি কোটি মানুষকে আমি ইগনোর করে তাকে একেবারে পিছে ফেলে শেষ করতে পারবো এটা একেবারেই না লাস্ট যে কথাটা সেটা বলতে চাই ভারত একটা রিজিওনাল সুপার পাওয়ার হয়ে গেছে এবং সামনের পৃথিবীতে যে ইকনমিক প্রজেকশন আছে দু হাজার তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশের দিকে চায়নার পপুলেশন ডেক্লাইন করছে চায়নার ইকনমিও খুব বুমিং না ভারতের ইকনমি খুব ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভারত একটা গ্লোবাল সুপার পাওয়ারও হতে পারে কিন্তু ভারত যে ধরনের আচরণ করার চেষ্টা করে সেই আচরণ দিয়ে সুপার পাওয়ার হওয়া কঠিন হবে আমার মনে হয় প্রতিবেশীদেরকে আস্থায় নেই আমার সময় থাকলে আমি দেখাতে পারতাম ধরে ধরে একটার পর একটা দেশ নেপালকে সে কীভাবে বিগড়ে দিয়েছে নেপালের ভূমিকম্পের পর যখন ডিজাস্টার হলো তার দেশের সংবিধান সে করছে ভারতের এটা পছন্দ হয় নেই কেন তুমি তরাই অঞ্চলকে ভাগ করেছো তুমি এটা চেঞ্জ করো তারপর আপনি একটা ধর্মঘট ডাকলেন এবং এতে ডিজাস্টার হয়ে গেল ছয় মাস আগে ওখানে ম্যাসিভ একটা ভূমিকম্প হয়েছিল এরপর না ওরা এমন বিগড়ে অথচ অফিসিয়ালি একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র পৃথিবীতে নেপাল ভারতের রূপী নেপালের রূপ মানে মুদ্রার চেয়ে বেশি চলতো এইসব দেশে সেই নেপালের লোকজন বিগড়ে গেছে লটস অফ এক্সাম্পলস মালদ্বীপসে হয়েছে শ্রীলঙ্কায় হয়েছে কেন হচ্ছে তো ভারতের এই ব্যাপারগুলো বসে দরকার জি ডক্টর হাবিব মিলাদ আমরা একটু রাজনীতিতে আসতে চাই না আমরা তো পার্শ্ববর্তী দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গন এবং প্রভাব আমরা সরাসরি রাজনীতিতে আসতে চাই যেটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের একটা কথা আসছে যেটি আমাদের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই নির্বাচন হবে যথা সময় কিন্তু বিএনপি কিন্তু পাল্টা বলছে তারা কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচন কিন্তু দাবি করেনি তবে একবারই এই কথাগুলি কেন আসছে আমি একটা কথা বলি তারপর আপনার কথায় আসে সেটি হচ্ছে যে জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে যে কথাটি বলা হচ্ছিল যে স্বাধীনতার ঘোষক আমরা জিয়ার রহমানের জীবদ্দশায় তার মুখ থেকে কিন্তু তিনি ঘোষণা দিয়েছেন এই কথাটি একবার উচ্চারণ করেননি এই কথাটি শোনা শুরু করেছি তার মৃত্যু উনিশশো একাশি সনের পর থেকে এবং এটা প্রথম শুরু করেছে আমার যতদূর জানা সেটি হচ্ছে অধ্যাপক ডক্টর বদর চৌধুরী যিনি জিয়াউর রহমানকে সেই সময় মহিমান্বিত করার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন যাই হোক এক আর আরেকটি কথা ছোট্ট কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কয় তারিখে ছাব্বিশে মার্চ আর জিয়াউর রহমান পাঠ করলো সাতাশে মার্চে তাহলে ঘোষণার আগে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর আমার প্রশ্ন এটা যাই হোক এখন অন্য কথায় আসছে আপনি যে কথাটা বলছিলেন রাজনীতির কথা যে আওয়ামী লীগ মধ্যবর্তী নির্বাচনের নিয়ে কথা বলছে না আওয়ামী লীগ মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে না আপনারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কেউ কেউ এইটি নিয়ে কথা বলেছে এই জন্য আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে শক্তিশালী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে এই আওয়ামী লীগ বা তার সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কোনো দলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নেই বিরোধী দলের কথা বলছি তারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে অক্ষম এবং এটুকু জেনেই বিএনপির যদিও আপনি এই কথাটা ঠিক না যে বিএনপির কেউ বলেনি পরবর্তীতে বিএনপি সংশোধন করেছে বিএনপির মধ্যবর্তী নির্বাচনের কথা বলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে সংশোধন করে বলেছে বিএনপি মধ্যবর্তী নির্বাচন চায় না তারা এই সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় না সুতরাং বিএনপি চায় না আওয়ামী লীগ তো চাইবেই না সুতরাং মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে আলোচনার আর দরকার আছে কোনো তেমন কোনো দরকার নেই আসলে কারণ কেউই তো চায় না আমরা সরকার আছি আমরা চাই না বিরোধী দল চায় না তাহলে কে চায় তাহলে ওইটা নিয়ে অন্য আলাপ করি আমরা তাহলে এখন জি আমরা তাহলে যেতে চাই ফাহিমা নাসরিন আপনার কাছে আপনি কি জিয়াউর রহমানের ঘোষণা মুক্তি উদ্যোগ বিষয়ে নোট করছিলেন কিছু বলতে চান এই বিষয়ে অবশ্যই বলবো জি দেখেন এখন কে কি বলে ইতিহাস নতুন করে রচনা করতে চায় চাইলেই তো হবে না আমাদের শেখ সাহেব হত্যাকাণ্ডে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে জড়িয়ে 
এই যে ইতিহাস বিকৃতি আর এই যে একটা মিথ্যা প্রপাগান্ডা ওনার যে মামলা এর চতুর কর্নারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের নাম এসেছিল আসেনি আজকে আওয়ামী লীগের তারা বলছে অধ্যাপক আবু সাঈদ এবং লরেন্স লিপসুলসের বর্ণনা মতে যে শেখ সাহেবের হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছিলেন আওয়ামী লীগেরই অন্যতম শীর্ষ নেতা ও তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মুস্তাক বিএনপি তো জন্ম হয়নি তখনও আর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তখন তো উপসেনা প্রধান সেনা প্রধান কে এম শফিউল্লাহ যিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের এমপি হয়েছেন আর এ কে খন্দকার সাহেব যিনি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী হয়েছিলেন ওনার বক্তব্যটা তো নিশ্চয়ই আপনারা আমরা সবাই জানি জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর মানুষ জানল যুদ্ধ চলছে এবং জিয়ার ঘোষণাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের তুর্যধ্বনি টাইমস অফ ইন্ডিয়া এখন দেখেন অনেক কথা আওয়ামী লীগ বলবে হ্যাঁ জিয়ার রহমান সাহেব উনি সংবিধান অনুযায়ী ওই ঘটনার পর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল সেটা পূরণের কথা বলেছিলেন সাফায়েদ জামিল ওনার যেই বর্ণনা যে বইপত্র এই সংক্রান্ত আছে সেগুলো আমরা আপনারা সবাই পড়েছি এখন দেখেন রাষ্ট্রপতির হত্যাকাণ্ডের এই যে সংবাদ শেখ সাহেবের কথা বলছি শোনার পর শহীদ আমাদের প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান সাহেব উনি সংবিধান সম্মতভাবে দিক নির্দেশনা যেটা সেটাই নেয়ার জন্য বলেছিলেন যে বিদ্রোহ খন্দকার মোস্তাক তৎকালীন সেনা প্রধান জিয়া রহমান সাহেবকে খুব একটা ওনার পছন্দ ছিল না এখন উনি তাকে প্রথম সুযোগে গ্রেফতার করেছিলেন এই সম্পর্কে সেনাবাহিনীর তৎকালীন ঢাকার স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত এম এ হামিদ সাহেবের জবানিতে অনেক কথা আছে এবং ওনার বইপত্রে লেখা আছে কিন্তু বলছেন উনি চতুর খন্দকার মোস্তাক জেনারেল ওসমানিকে তার সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন একই সাথে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ করে জিয়ার উপরে স্থান করে দিলেন মোস্তাক সামরিক ব্যাপারে জেনারেল ওসমানিকেই প্রাধান্য দিতেন জিয়াকে তেমন দিতেন না সরাসরি কথাও বলতেন না এত এই যে কথাগুলো ইতিহাস থেকে যেগুলো আসে আর দেখেন এখন এই যে নানানভাবে আওয়ামী লীগ আমাদের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের চরিত্র হনন করে কিংবা আমাদের দেশনেত্রীকে এই যে নানান রকম কথাবার্তা বলছে এই কথাগুলো বলে তারা আসলে কি প্রমাণ করতে চায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর একটা বক্তব্য বরং আমি পড়ি এই এগারো বছরে দলের প্রায় দশ লক্ষ তৃণমূল কর্মী বিলুপ্ত হয়ে গেছে কেন এরা দল থেকে দূরে সরে গেল এর জবাব আওয়ামী লীগ নেতাদের অবশ্যই দিতে হবে এটা ওনার বক্তব্য আমার না আর শেখ সাহেবের কয়েকটা বক্তব্য সেটা পলি যে আমার সামনে চোর পেছনে চোর হ্যাঁ ডানে চোর বামে চোর যে এই এত কোটি কোটি ওই যে কম্বল আনা হলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের আমার কম্বল কই হ্যাঁ আর তার মধ্যে চাটার দল আমি দেশ থেকে সারা পৃথিবী থেকে ভিক্ষা করে যা আনি চাটার দল আওয়ামী লীগে তখনও ছিল সুবিধাবাদী কাওয়া এবং হাইব্রিড যেই কথাগুলো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন সেটা প্রাসঙ্গিক কারণ আর তখনও ছিল আজও আছে এখন দেখেন মূল কথাটা হচ্ছে কি পনেরোই আগস্টের যেই ঘটনা ঘটেছিল এটা দুঃখজনক কিন্তু সেই ঘটনার পরবর্তীতে যেই মানে ঘটনা প্রবাহ ঘটেছিল সেখানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান অনেকটা একদম আড়ালে ছিলেন কারণ সেনা প্রধান কে এম শফিউল্লাহ বিমান বাহিনী প্রধান এ কে খন্দকার সাহেব ওই দিকে আপনার ওই যে বাকশাল করে এবং ওই যে কি বাহিনী গঠন করেছিল ওই যে রক্ষী বাহিনী প্রধান আওয়ামী লীগের সিনিয়র একজন নেতা এবং জাসদের যে হাজার হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করা প্রথম গুম কোথায় সিরাজ সিকদার তো এই ঘটনাগুলো আমরা যেতে চাই না দেখেন ওনারা কূটনীতিতে সম্পূর্ণভাবে যে কথাটা তারা বলছে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরু বৈরিতা নয় কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা যদি সাম্প্র প্রাসঙ্গিকভাবে থাকি সাম্প্রতিক কি ভয়ঙ্করভাবে ফেল করেছে তারা বিশ্ব কূটনীতি বলেন কিংবা আঞ্চলিক কূটনীতি বলেন বৈশ্বিক কূটনীতি তো বাদে দিলাম এখন দেখেন আমাদের উনিশশো সালে যখন মিয়ানমারে এইরকম নির্বিচারে রোহিঙ্গা হত্যা হচ্ছিল তখন কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান বীর উত্তম উনি কিন্তু রোহিঙ্গাদের বা বাংলাদেশের সীমান্ত খোলার পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক করে রেখে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এবং আমাদের দেশনেত্রী বেগম খায়দা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী উনিও কিন্তু রিপ্যাট্রিয়েশন রোহিঙ্গাদের বেলায় সফলভাবে করেছিলেন এখন হয় কি যে জাতিসংঘে যাদেরকে তারা স্বামী মানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তারা বাংলাদেশের পক্ষে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভোটদানে বিরত থাকেন 
রাশিয়ার সাথে এত মাখামাখি চায়নার সাথে এত ভালো সম্পর্ক তারা দাবি করে যে আমাদের সাথে চায়নার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আর ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক কিন্তু এই সেই চায়না এবং রাশিয়াও আপনার এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়নি কাজেই ব্যর্থতাটা আওয়ামী লীগকে চোখে আঙুল দিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে দেখিয়ে দেওয়ার বিষয় না অনুধাবন করতে হবে এটা তাদেরকে নুরজাহান বেগম মুক্তা দেখুন আমি আজকে খুবই সন্তুষ্ট যে আমরা যে প্রত্যেকে কথা বলছি কেউ কারো কথায় কিন্তু বাধা দিচ্ছে না এটা সুন্দর পরিবেশ আশা করি সেটাই বজায় থাকবে শেষ পর্যন্ত এখন ওই পাগলাকে তো শাকো বারবার নাড়া দিলে পাগলা তো আবারও নাড়া দিছে আবারও নাড়া দিছে জি কি করব এখন শুনেন বঙ্গবন্ধু জাতিপিতা বঙ্গবন্ধুকে যখন সপরিবারে হত্যা করা হলো নিশংস হত্যাকাণ্ডের পরে তখন ওই মুহূর্তে জেনারেল জিয়ার কাছে গিয়েছিল যারা তারা সাক্ষাৎকার দিয়েছিল সাক্ষাৎকার দিয়েছিল সে ফারুক রশিদ শাহারিয়ার হ্যাঁ ওরা কিন্তু সাক্ষাৎকার দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল তারা জিয়াকে গিয়ে জানিয়েছিল যে এরকম এরকম জিয়া বঙ্গ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উনি নিহত হয়েছেন বা শহীদ হয়েছেন পরিবার সহ তখন বলছে অসুবিধা কি উনি নাই তাতে কি হয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে মানে নর্মাল উনি তখন সেভ করছিলেন এই ছিল জি আর ভাবান্তর আর আরেকটা কথা হলো মুন্নি আপাকে অনেক ধন্যবাদ উনি বলছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার সময় জি আড়ালে ছিল নেপথ্যের কারিগর তো তিনি মূল হোতা তিনি এভাবে যে স্বীকার করলেন এটা জনগণ আপনাকে অনেক সাধুবাদ দিবে যে সত্য স্বীকার করা ভালো আপনার নেতারা করেন আপনি আসলে করেছেন জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যা আড়ালে ছিল আজকের প্রেক্ষাপটে বলবেন হ্যাঁ বলছি উনি আড়ালে ছিল যাই হোক এখন আমার কথা হলো যে এই যে না আড়ালে ছিল বলছে মানে নেপথ্য ছিল না শুনেন এখন এখন শুনেন আপনারা যত কথাই বলেন না কেন ওই আপনি সাত দিয়ে তো মাস থাকতে পারবেন না আসলে কি না আসলে এখন জনগণ কিন্তু যা শোনা শুনে ফেলেছে হ্যাঁ জনগণ যা শোনা শুনে ফেলেছে এখন আমার কথা হলো যে জিয়াউর রহমানকে যে মিলাদ ভাই খুব সুন্দর একটা কথা বলতে জিয়াউর রহমান নিজে কিন্তু কোনোদিন কিছু দাবি করে নাই অথচ জিয়াউর রহমান নয় জন পাঠকের একজন নবমতম পাঠক আমরা কি সেটা বলি না আমরা তো বলি উনি পাঠক কিন্তু ওনারা মিথ্যা মিথ্যি ভাবে আর জন্য নাম আমি বলেছি মনে হয় আপনি আমি একটা বলবো এখন আমার কথা হইলো মিথ্যাচার করে কাউকে মহৎ বানানো যায় না সবাই জানে যে ওর রহমানের ভূমিকা কি উনি যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল সেটার উদাহরণও আমি দিয়েছি কেউ পারলে চ্যালেঞ্জ করুক আমার বিরুদ্ধে মামলা করুক হ্যাঁ এখন আমার তো মামলা কথা শেষ হয় শেষ করি এখন আমি আপনাকে বলি দেখুন ওনাদের আজকের প্রেক্ষাপটে ওনাদের আমাদের বিরুদ্ধে ওনাদের যে নেত্রী ওনাদের যে নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি কিনা এতিমের টাকা আত্মসাতে এবং অন্যান্য মামলা সাজা প্রাপ্ত ওনার তো সাজার মেয়াদ আবারো বাড়ানো হয়েছে যেটা সর্বশেষ তথ্য হ্যাঁ তার মানে ওনার প্রতি তো আমরা মানবাধিকার দয়া দেখেই যাচ্ছি তাহলে কথাটা কেন আনলাম ওনারা যে বলে মানবাধিকার নাই মানবাধিকারের ম নাই এই কথাগুলো অনেক মিথ্যা এবং মুনি আপা একটা কথা বলছে কারা কারা আত্মহত্যা করছে গত পরশু একজন মা তার মেয়েকে নিয়ে আত্মহত্যা করছে রেল লাইনের উপরে পাশে কেক জন্মদিনের কেক পড়া পড়া ছিল মানে তারা কেক অর্ধেক খেয়েছে খেয়ে সুইসাইড করেছে পারিবারিক দ্বন্দ্বে এরকম পারিবারিক দ্বন্দ্ব করেছে সেটা তো রাষ্ট্রের কিছু করার নাই অতএব এই যে একটা কিছু না শুনেন আমার কথা কি আমি বলি আন্দোলনে ব্যর্থ নির্বাচনে যায়নি সব দিক দিয়ে দল দল ক্ষতিগ্রস্ত দলের কোনো নেতৃত্ব নেই আবার ইদানিং পত্র পত্রিকায় দেখতেছি কি যে ওনাদের নাকি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হবে মির্জা ফখরুলকে এবং ইয়েকে করা হবে মহাসচিব ডক্টর মইন খানকে তাহলে কি দেখা গেল আমরা যে বলেছি আপনাদের নেতা নাই নেতা শূন্য বিএনপি ওনারাও তাহলে এটা অনুধাবন করেন যার কারণে এখন আবার তোড়জোড় করছেন নতুন করে সংগঠনের স্বীকার করেন আপনি ছোট ছোট করে একটু এই বিষয়গুলো একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা জিয়াউর রহমান সে সময়কার ভূমিকা মানে অনেক বিতর্ক বিষয়গুলো কিন্তু সামনে আসছে আসলে মানে প্রথম কথাটা হচ্ছে এই আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় নেই একদিন যদি হয় আমি নিজেও একটু ব্যক্তিগত আগ্রহে পড়ার চেষ্টা করেছি আমিও সো একদিন এরকম একটা দীর্ঘ আলোচনা হলে আমরা থাকতে পারি থাকা সম্ভব এটুকু একটু প্রাথমিকভাবে বলি মানে প্রত্যেক মানে আমি আমি যেহেতু ওই দুই দলের বাইরে আছে আমি একটু মাছ থেকে কোথাও একটা কথা বলি মানে দুই দলের পক্ষ থেকে তাদের মুক্তিযুদ্ধের যে ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে একটা দল প্রত্যেকটা দলই যেমন ঘটনাচক্রে দুই দলের প্রতিষ্ঠাতা মানে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু না হলেও উনি একটা পর্যায়ে তো সবচেয়ে সিগনিফিক্যান্ট নেতা হয়ে যান আর এখানে জিয়াউর রহমান যেহেতু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেছেন এবং দুজনেরই মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা আছে আমি দুটো ভূমিকা আসলে তুলনীয় মনে করি না এটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন মানে জিয়াউর রহমান ইজ নেভার প্যারাল টু বঙ্গবন্ধু ওনার একটা সিগনিফিক্যান্ট জায়গা আছে উনি মুক্তিযুদ্ধের যে ঘোষণা আটজন না নয় জন প্রথম কথা হচ্ছে আটজনের কথা বলছে না আমি আমি আসছি প্লিজ আমি আমার
প্রত্যেক এবং ধরুন আপনি অনেকের কথা বলছেন আমি যদি বলি খুব সিগনিফিক্যান্ট একজন মানুষ হুমায়ুন আহমেদ উনি ওনার বইতে তো লিখছেন যে ওটাই উনি শুনেছেন এবং ওটা ওটা ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন সো মিলিটারির একজন মানুষ যখন পাঠ করেছেন হ্যাঁ ঘটনাচক্র ওখানে মেজর জিয়া ছিলেন এটা অন্য কেউ হতে পারতেন মেজর জিয়ার আগে পরিচিত মানুষ ছিলেন না শুধু সেটা এরপর তিনি একজন সেক্টর কমান্ডার হয়েছেন এরপর উনি মুক্তিযুদ্ধের সব পুরো যুদ্ধটাকে তিনটা ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল জেড ফোর্স এস ফোর্স এবং কে ফোর্স খালেদ মোশারফের আন্ডারে একটা সফিউল্লার আন্ডারে একটা এবং জিয়ার আন্ডারে একটা সো তিন ভাগের এক ভাগ মুক্তিযোদ্ধাকেও কিন্তু উনি একসময় কমান্ড করেছিলেন শুধু ওনাকে খুব উড়িয়ে ফেলে দেয়া উনি রাজাকার ছিলেন উনি বাই চান্স মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু উদার ছিল বলে তাকে পদক দিয়েছে তো ওসমানিরা কি তখন ঘাস কেটেছেন যে জিয়াউর রহমান এইসব এসব করে বেরিয়েছে তাকে সেক্টর কমান্ডার বানাচ্ছে এস ফোর্স জেড ফোর্সের চিফ বানাচ্ছে তার মানে তো আপনি সব মানুষের প্রজ্ঞার প্রতি তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অ্যাক্টিং কাজ করছেন তাজুদ্দিন আহমেদ উনি কিছু জানতেন না ওনার কোনো রকম কোনো কিছু ধারণা ছিল না যে এরকম একটা রাজাকারকে যে পালিয়েছে যে এটা করেছে ওটা করেছে যে অন্য বাংলাদেশি মানুষকে হত্যা করেছে পঁচিশ মার্চ তাকে এত বড় দায়িত্ব দিয়ে রাখে এটা বলে তারা তাদের উপরে কি আনছে মানে আমি প্রায় বলি বহু আওয়ামী লীগের তো মারা যান নাই বেঁচে গেছেন ওই গিয়ে পঁচাত্তরের পর মুস্তাকের সরকারে গিয়ে জয়েন করেছেন এই তাজুদ্দিন আহমেদ সহ চার নেতা ওনারা একটু কম্প্রোমাইজ করলে বেঁচে যেতেন ওনারা জীবন দিয়েছেন আওয়ামী লীগের জন্য সো তাজুদ্দিন আহমেদকে তো আপনি অত্যন্ত উদ্ভট এবং প্রজ্ঞাহীন একজন মানুষ বলছেন জিয়াউর রহমানের মতো একটা মানুষের কাছে ওয়ান থার্ড অব দ্য লিবারেশন ফোর্স আপনি তুলে দেন মানে আমাদের এই জায়গাগুলো থেকে বেরিয়ে আসা দরকার আছে এই জায়গাগুলো থেকে বেরিয়ে বিএনপির দিক থেকে না বিএনপির দিক থেকেও আছে অনেস্টলি যদি বলি যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল তারপর কি হওয়া উচিত ছিল না ছিল সেখান নিয়ে সেই পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপির যে ন্যারেটিভ আছে সেটাও ইতিহাসের সত্যতার সাথে জানি জন্য বলছি যথেষ্ট যদি সময় থাকতো আমরা কোনো একদিন সেই আলাপগুলো করা একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বলি এই কথাটা আওয়ামী লীগ তার ইতিহাসটাকে এমন বেশি বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক করে ফেলতে গিয়ে কী কী বানিয়েছে দেখেন তা যদি না আমি তো আওয়ামী লীগ আর তাই না এবং উনি জীবন দিয়েছেন আওয়ামী লীগ করতে গিয়ে ইনি যে আমাদের যুদ্ধের সময় বিরাট লিড দিয়েছেন আমাদের তো ওই সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন না ওনার নামে যুদ্ধ হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই আমরা রিয়াল ফিল্মে দেখি যে তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব স্লোগান আছে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে ওনার নামেই যুদ্ধ হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই যুদ্ধটা পুরো নেভিগেট করার ব্যাপার ছিল তো আমরা যদি মূলধারা একাত্তর পড়ি মহিদুল হাসানের খুবই স্বীকৃত খুবই অ্যাকসেপ্টেড একটা বই কি লিখছেন উনি ওখানে আমরা যদি একটু পড়ি তাহলে দেখব ওনারা কি তাজুদ্দিনকেও সম্মান দিয়েছেন দেন নাই তো তাজুদ্দিনের ছেলে সোহেল তাজ প্রায় এটা দিয়ে প্রতিবাদ করে ওনাদের আওয়ামী লীগের লোক কিন্তু কেন করেন কেন বাংলাদেশ একটা প্রজাতন্ত্র দিবস নাই আমাদের যে দশ এপ্রিল আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো আমরা কেন এটা নিয়ে কথা বলি নাই এটাকে উনি উনি তো দাবি করেন উনি এটা নিয়ে মার্চ টার্চ করতে চেয়েছেন উনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চেয়েছেন এই দাবি তো আমি বলছি না তাজুদ্দিনের ছেলে বলছেন যে তার বাবাকে সম্মান দেয়া হয়নি তাজুদ্দিন তো আওয়ামী লীগ তাজুদ্দিন তো বিএনপি না মাওলানা ভাষানি তো আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা তাই না পরে উনি ন্যাপে গেছেন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান শুরু করছে কে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু জেলে ওনার ফাঁসি হওয়ার মুখোমুখি ট্রিগার করা প্রাথমিকভাবে শুরু করছিলেন মাওলানা ভাষারি ওনার কি কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই মুক্তিযুদ্ধে আলাপ করছেন সিরাজুল আলম খানরা গিয়ে জাসদ তৈরি করেছেন তাই আপনার বিপক্ষে চলে গেল সিরাজুল আলম খানদের কোনো রোল নাই এই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের পেছনে আপনি প্রত্যেককে কিন্তু বাদ দিয়ে একমাত্র ব্যক্তি করছেন এটা আওয়ামী লীগের দিক থেকে প্রবলেম যে কোনো বিবেচনায় ওনার মাথা সবচেয়ে উঁচুতে কোনো সন্দেহ নেই সব মানুষকে বিবেচনা করলে সব মানুষকে আনলেও ওনার সাথে তুলনীয় আসলে কেউ নেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ডেসপাইট এভরিথিং এটা আমি মনে করি কিন্তু আরও অনেকগুলো মানুষ আছে যাদের অবদানকে আপনার স্বীকার করা উচিত এই যে বললাম যে তাজুদ্দিন সাহেবের ছেলে বলছেন যে তার বাবা রেকগনাইজড না তো এই যদি এই হতে যাচ্ছে এই হতে থাকছে দুটো দলের কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের একটা জেনুইন এবং ওই যে কোর্টের কথা বলছেন আমি দুঃখিত আমি মনে করি না যে এসব নিয়ে বাইরেও কিন্তু প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে ইতিহাস চর্চা নিয়ে আপনি যখন কোর্ট দিয়ে মানে এখন ডিনায়াল লয়ের মতো বানাচ্ছেন আপনি ওই যে ডিন ল এগেনস্ট হলোকস ডিনায়াল আছে আপনি ডিনায়াল লয়ের মতো বানাচ্ছেন আপনি এটা বলছেন ঘোষণা নিয়ে আপনি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের পর এখন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টেরও একুশ ধারায় ঢুকাই দিচ্ছেন যে এগুলো এগুলো নিয়ে কিছু বলা যাবে না সরি এগুলো আইনের বিষয় না ইতিহাস চর্চার বিষয় ইতিহাস আপনি সিরিয়াসলি অপোজ করতে পারেন সিরিয়াসলি অপোজ করতে পারেন জিন্না দেশ ভাগ করে নাই দেশ ভাগের জন্য বল্লভভাই প্যাটেল আর নেহরু
সেটা হচ্ছে একটু আগে শুনছিলাম যে রোহিঙ্গাদের সমস্ত রোহিঙ্গাদের দেশে মিয়ানমারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বেগম খালাদের যে সময় জিয়া রহমানের সময় কুতু পালংয়ে আপনি যদি যেদিন বেগম খালাদের জিয়া ক্ষমতা ছেড়ে দেন দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গা সেখানে ছিল দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে জেট ফোর্স ওয়ান থার্ড মুক্তিযোদ্ধা কন্ট্রোল করেছে আসলে কিন্তু না সেক্টর কমান্ডাররা সেটা কন্ট্রোল করেছে এবং জেট ফোর্সকে সেই সময় তিনটা ফোর্স গঠন করা হয়েছিল তারা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনো মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে না এবং নেতৃত্বও দেয় নেই কিন্তু তিনটা হয়েছিল এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ধারাবাহিকতা বিশেষ করে ছয় দফার পরে এইটা বাংলাদেশের জনগণ গ্রহণ করে এবং সেটা এখন আপনার প্রশ্নটি না ওনার যে বক্তব্যটা ছিল যে সবাইকে সম্মান দেওয়া স্বাধীনতা এত বছর পরে এসে এই ইতিহাসটা তো জানেন বাংলাদেশে যদি গণতান্ত্রিক ধারায় এবং নির্বাচিত সরকার দিয়ে চলত যদি সামরিক সরকার বছরের পর বছর সর এসে বিশ্ব জিয়া রহমানের কথা যদি বলি যে কেউ তো অস্বীকার করতে পারবে না গোলাম আজমকে বাংলাদেশে তার সময় নিয়ে আসা হয়েছে গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে তার সময় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে জামাত ইসলামকে কিন্তু রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এই বিএনপি জিয়া রহমানের সময় এরা কেউ অস্বীকার করতে পারেন আপনারা চিৎকার করতে পারেন কিন্তু ইতিহাস অস্বীকার করা যাবে না আর আমি যখন আশির দশকে ছাত্র ছিলাম তখন আমরা যে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস বঙ্গবন্ধু সেগুলো কিন্তু পাইনি সুতরাং আমিও মনে করি আমি একমত যার ভূমিকা যতটুকু তাকে অবশ্যই সেখানে রাখতে রাখা জি অসংখ্য ধন্যবাদ একটা হাবিব মিল্লাত নুরজান বেগম মুক্তা ডাক্তার জাহিদুর রহমান এবং অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন আপনার চারজনকেই অনুষ্ঠান শেষ আমরা এই এইসব বিষয়ে ডাক্তার জাহিদুর রহমান বলছিলেন যে অনেক বড় পরিসরে আলোচনার সময় আলোচনা নিশ্চয়ই আমরা করব ভবিষ্যতে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন দেখছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ